Bonsoir tout le monde. Welcome back to Anything in the State with Monet. Welcome everybody. Um, today we're going to talk about uh, the process you go through when you buying a house. What's the process? Uh, some people are asking you, what do I do next? What do I do next? What do I do next? Every time they're buying a house. So I'm going to inform you on the steps we take while we put an offer on a house. The first step, as you know, is to get a pre-approval. Once you get that pre-approval, now I can set you up via an email through my system, uh, usually MLS and Real Scout, and then you start receiving houses based on your approval. Let's say you approve for 350, that's your maximum, and I start sending you houses based on your area of preferences and that approval that you receive. And once you get that, uh, once you're starting to receive houses from me, you will schedule times you are able to see those houses. And we go see them. Let's say you like one of them, and then you send an offer. You say, Monette, I like that house. It's for 375. I'd like to send 365 for it. So I send that 365. There are three things that can happen when you send an offer. The seller might accept it, it might reject it, or counter offer it. What does that mean? I know you understand what it means to accept or reject. Maybe you're not too sure of counter offer. A counter offer is when the seller decided to give you another price. Let's say you give them 365 for something that was 375, and then they said, you know what? Um, why can't? Why don't you bring it to 370? So now, if you accept that 370, that counter offer that the seller said. We send it back to them for 370. We accept. Now, let's say you have an offer. Once you have an accepted offer, now you go next to what we call inspection. You have 10 days within that time frame where you accepted that offer to do your inspection. Why do you do an inspection? It's extremely important you do an inspection so that you know what to expect in that house you buy. Let's say there are things that are not safe in the house. You got an opportunity to know or you got an opportunity to put that in the PNS, which is gonna be the next step with your lawyer because you're gonna have a lawyer. You can have your personal lawyer or you can ask, use a lawyer that your mortgage officer might refer you or I might refer you to. So you're gonna have a lawyer. That lawyer you don't have to pay for. That comes with the closing cost. And uh, if you prefer to have your personal lawyer, therefore you're gonna pay that. Now we move on to PNS, which is called purchase and sell. That's the contract you're gonna sign that says you accept the house for that much and your lawyer has reviewed everything in that purchase and you, both you and the seller accept whatever uh, condition or agreement we have, even if you had things that you wanted to be resolved in the house or not, so that, those information are put in that purchase and sell and we accept that and everybody sign when now we move forward to what we're gonna call an appraisal. How does the appraisal come about to be? Your mortgage officer will get in touch with you, we'll get you those information and we'll be in touch with them because you need to show that the money you said you're gonna have for down deposit is there, money you're gonna have for closing costs is there and everything needs to be clear. I know a lot of us do other things. We do a lot of things in, within, in terms of money. Banks need to see that it is legal, it is proven, the money you say you're gonna purchase a house for. Um, now, the next step will be your mortgage officer, like I said, gonna be communicating with you. Once the appraisal is done, the appraisal is because you need to know if the house, if the house is worth what they're asking you for. And then now, after the appraisal, we're moving, everything goes well you proven where you're gonna get the money, everything. If everything goes well, now we're gonna set up a date for closing. Closing means we're done. They're gonna give you the key of your house. You're gonna sign the paper. Your lawyer gonna explain everything during that closing to you, what's going on, what is it you need to know, everything. They're gonna explain to you and then the seller gonna sign, you're gonna sign, and they're gonna give you your keys and you are done. In a nutshell, those are the steps to purchase a home. <coughs> nous parler de étape pour acheter caill lors de processus acheter caill nous dit premier bagage là c'est gain pour approval pour approval là qui veut dire qu'il ça ou connaît qui va le corps ou capable banque capable prêter pour finir pour approval 
ou relève nous set up moi met sur un système de email quand on commence à recevoir caille là recevoir caille ça on dit ça rien mais moi mais non on regarde là regarde on dit rien mais une ou bien off des trois bagages qui peuvent passer dans l'offre bien off vous pouvez accepter l'offre là vous pouvez rejeter l'offre là ou bien vous pouvez compte ça veut dire bon l'autre prix vous te bail 365 pour qu'il quitte 75 mais le tunnel dit ma compte offre à 370 on dit vous accepter qu'on y en aller dans l'étape qui est inspection ou faire inspection parce que c'est très important pour qu'on ait si il y a des réparations qui nécessaires à faire dans cas là si des bagages qui passent c'est important qu'on fasse inspection à partir de l'inspection ça ou il y a des bagages qu'on doit demander pour faire le affaire ou pour le bon avocat, avocat ça, ou capable de payer personnellement, là, ça, ou capable de payer pour lui, ou bien capable d'accepter avocat que nous suggérons, ou qui a fait closing dans avant avec un gage officer. So, l'on a avocat ça, il a lui même mando qui sont à un MMT, qui sont pas dans l'inspection, qui à un MMT, qui à un ou bien réparer pour À partir de lundi, purchase and sell ça aussi, tout le monde est d'accord, tout le monde est dans la même page, on a les sous ça, on a les encore après, ce qui est ce qu'on fait, c'est à partir de mortgage en fait, en campagne, on gagne rien. La voyez, comme après, on a dit combien de la coûte pour faire après, on a fait après, on fait pour qu'on ait est-ce que ça la vaut ça et on a demandé pour lire. Après, après, on a dit tout le correct ou pouvez qu'on gagne comme pour acheter ça ou toujours pouvez que quand vous dit vous mettez pour dans un déposit là là ou pouvez qu'on gagne comme closing cost là là qu'on a la banque là lui-même livré que tout le bagage prouvé. Nous connaissons ou même en Haïti, Haïtien nous voit alors, nous aimons faire sol. C'est bien, c'est pas mauvais. Pour faire sol, moi, tout me fait sol. Mais sol, pas l'argent qui prouve. La banque, par exemple, encore une raison qu'elle parle, parce que quand on compte là, le côté de la banque là, ou serrer comme vous ensemble avec des amis, pour, pour sembler. C'est pas mauvais, mais il faut qu'on fasse sol qui est capable de prouver. Même de prouver, tout le monde connaît qui est-ce qui est dans le sol là, qui l'a nous touché. Et puis, si la banque là n'a pas accepté, pour le voir que le là, c'est pas un cobre fraude. C'est pour raison ça qui fait la banque par mes sols. Il faut au moins fort capable de prouver que comme la sorti, ce n'est pas volant, volant, ce n'est pas dans mauvais appuyé, c'est pour ça que fait sol. Pas toujours bagay la banque. Mais de toute façon, ou capable de faire le marché. Mais encore une fois, il faut prouver le fort soit faire, c'est des bagailles qui prouvent. Après ça, si tout le passe bien, ou prouver pour l'argent sorti, ça nous fait faire next. Closing, closing, vous le dit, nous avons signé un papier, avant qu'on explique tout ça, nous signé, et puis nous remet tout le cas. C'est ça en gros processus de la bâche de Si vous avez des bagaille qui est déjà à moi, je vais finir sur mon cas poser des questions, cas commenter. C'est ça nous avons besoin pour vous. C'est qui ça processus acheter la bâche C'est qui ça qui entre en dedans. Encore nous dit pour vous avoir val. Après, vous avez val ou allez ou choisir qui est ou même ou dire qui est ou même vous voyez bon ouais ou choisir qui est dans le garder ou du même une ou vous off off l'accepter après off accepter dans les next nous faire inspection après inspection nous signer un papier avec avocat pour nous tenir de signer un contrat nous là nous faire signer un contrat qu'on a ou à l'avance ma mortgage officer pour faire sûr que l'argent là et puis les mêmes niveaux fait après ça après ça tout le bagage vérifié nous correct nous parti pour closing. C'est ça qui était étape pour acheter mon cas. C'est ton plaisir pour t'avoir dans Anything Real Estate with Monet. Nous souhaitons vous souhaiter. Avec nous, vous subscribe, vous share et vous like this vidéo. Again, we have more to come and that was a pleasure to be with you. Bye bye.